Olá, amigos traders e investidores, bem-vindos ao canal Conte Investimentos. Meu nome é Daniel e este é um vídeo de acompanhamento do projeto Investindo na Prática, um projeto de swing trade, operações de swing trade que eu compartilho todos os dias aqui, cujo objetivo é bater o Ibovespa no longo prazo. Demais detalhes do projeto vocês podem encontrar nos links na descrição. Bom, hoje é dia 5 de abril de 2021, Ibovespa aqui fazendo uma alta muito bonita aqui, rompendo o topo anterior aqui do do dia 17 de março, rompendo aqui, rompendo também o canal de baixo que ela estava formando aqui, ó, congestionou um pouquinho aqui nessa região e rompeu. Esse sinal aqui é um sinal que me deixa bastante otimista, tá? Para operações de swing trade, isso aqui é muito bom para a gente. O capital do projeto, que são 10 papéis, ele já está totalmente posicionado, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 papéis. 10 papéis já posicionados, então não tem espaço para comprar mais nenhum outro, Tá? E essa é a vantagem de se operar seguidor de tendência, porque justamente quando o IBOV, né? ou seja, quando a média da, das, das ações, a, quando a média dos papéis, os papéis como um todo estão subindo, a gente está totalmente posicionado. E em períodos de queda, vocês acompanharam aqui nos vídeos anteriores, né? a, gente, é, a gente fica só com parte do capital posicionado. Então isso aqui no longo prazo faz uma diferença muito grande. É, nenhum stop hoje, dia de alta, né? É, a maioria dos papéis subindo, o Unipar aqui foi a única que caiu um pouco mais, que foi 2,2%, e 2 caindo agora, agora são 16,54%, prestes a iniciar o leilão de fechamento, mas a maioria dos papéis bem bonitos, ó. Teve o Bradespar aqui, ó. O Bradespar, vou colocar aqui no fracionário. Olha só, a entrada foi aqui, ó, dia 24 de fevereiro, e deu outra entrada aqui. Muitas vezes a gente acha que uma entrada não vai dar certo, né? Quem entrou aqui, ó, não é uma entrada muito bonita, porque coincidia com o topo anterior, mas ela tá andando, ele tá dando outra entrada hoje, tá? Inclusive tem dois papéis aqui, além desse aqui, né? Além da Bradespar, que tá dando sinal também, tem outros dois papéis que deram sinal hoje, que foi o VVAR, olha só, VVAR3, dando entrada aqui, ó, nesse, nesse setup do Don't Tinha 10, ó, fechando acima da mínima, da máxima dos 10 últimos dias, tá? Isso aqui, se subir, tem um potencial alto de ir para o topo histórico, viu? Se isso aqui for para o topo histórico, olha só, é 75% de alta. 75% de alta. Não é um sinal, assim, muito bonito, né? Sinalzinho aqui com umas sombras grandes, aqui o corpo bem pequenininho, mas se romper, aliás, rompeu, né? Se subir, se continuar subindo, vai ser muito bonito. Eu não vou entrar porque já estou 100% posicionado. Vou colocar o BPAC aqui. O BPAC11 também, a entrada aqui é até mais bonita, ó. Fiz o pivô certinho, tá? Vou até emitir esse pivô aqui, só de curiosidade. Vamos ver quanto que, quanto que foi. É em torno de 50%. Aliás, na verdade, vou pegar esse fundo aqui. Vamos ver quanto que vai essa retração. É perto de 61.8, tá? Enfim. Rompeu aqui que foi outra entrada também, ó. Pelo Don Tian 10. Pelo Don Tian 10. É, uns 17, 18% aí até o topo. Até esse último topo aqui. Fez o pivô certinho aqui, ó, rompendo aqui, dando outra entrada em, em BTG. Se alguém quiser entrar em BTG e não estiver posicionado, ó, aqui não dá para entrar mais porque já estou totalmente posicionado. Deixa eu olhar a Locamérica aqui, ó. Locamérica bonita aqui, ó. Esse aqui também configura uma entrada, ó. Fechando acima. Primeiro fechamento acima do canal né, das máximas, das 10 máximas. Ó, ontem fechou abaixo. Eu vou fechar acima, deixa eu ver os em Minas. É, os em Minas nada, igual. É, rompeu, mas congestionou um pouquinho. Esse aqui nada muito interessante. Petrobras, desde que entrou, também fica congestionado aqui no seu lugar. GBR a mesma coisa. Trio, trio também e BID. Beleza. E os papéis do projeto, vamos olhar aqui a planilha. Olha só, é, ainda está no negativo. Praticamente um 0 a 0 aqui, né? Menos 0,16%, taxa de acerto de 57% e um payoff de 0,97%. Essa taxa de acerto, ela tende a diminuir para se conformar com o backtest, né? Segundo as tendências, costuma ter taxa de acerto menor que 50%. E esse payoff tende a subir, tá? Chegar a 2 ou 3, eu não lembro exatamente qual que é o payoff desse setup, mas é, é bem mais alto, né? Segundo as tendências, costuma ter o payoff bem alto e a taxa de acerto baixa. Isso aqui, à medida que vai aumentando o número de operações, isso aqui vai se conformando mais ao backtest. Por enquanto, o número ainda é pequeno, né? A gente está praticamente no zero a zero aqui nesse período. Bom, vamos ver também se 
Teve alguma entrada aqui? Provavelmente teve em outras estratégias. Vamos dar uma olhadinha primeiro em Turtle. Default. Vamos olhar aqui. Entradas em Turtle. VR3. Ó. Vários papéis que dão na entrada. Ó. Ering. Olha só esse comprimento de Ering aqui. Ó. Bonito. Ó. Tá aqui no Turtle. Aí já tá carregado. Olha a quantidade de entradas em Turtle. É bastante entradas, né? Tá aqui, ó. E olha só. Rompendo toda essa região aqui, ó. Bem bonito centrado aqui em Ering. Vou fazer um backtest para ver se Ering é um papel bom para operar Turtle, né? Mas, mas Turtle é um setup tão bom que ele dá lucro para praticamente todos os papéis, né? Grande maioria dos papéis. Vamos ver. Anima. Vale. Ezetec. Esse até que também é bem bonito, ó. Rompendo toda essa região aqui, ó. Enfim, são vários papéis. Vocês podem pausar o vídeo aí e pegar a listinha aqui de quem deu entrada hoje em Turtle. Ah, deixa eu ver o que é mais aqui. Dave Landry, que é um setup de, setup de correção. Vou colocar as médias aqui na tela. Ah, só um papel. GTA igual a TMI. É. Aqui, ó. Rompeu. Corrigir tem uma tendência, né? Eu coloco essas duas médias aqui de filtro, média exponencial de 9,34, que servem como, funcionam para mim como um filtro de tendência. Rompeu, fez o pivô certinho, ó, e agora está dando alta. Pode comprar aqui no fechamento. Funciona no fechamento, no backtest que eu fiz, no fechamento está funcionando até melhor do que no rompimento do dia seguinte, tá? Entrar no fechamento. Mas o padrão é entrar no, no rompimento do dia seguinte. Então, eu teria que colocar uma ordem aqui, ó, na máxima desse candle aqui, ó, do último dia. Vamos olhar a próxima aqui. Agulhada, agulhada, agulhada é tão rara as entradas. Vamos ver se teve alguma coisa hoje. O layout. Aqui. É, não teve nada, nenhuma entrada, nenhuma agulhada hoje. E por fim, o querido IFR2. IFR2. Como sempre, muitas entradas, né? Muito papel. Muito papel aí para a faca caindo. É muitos papéis aqui. E FR2 é um setup todo dia da entrada, né? Todo dia tem algum papel caindo. Você, bolsa, esteja a bolsa subindo ou descendo, sempre tem algum papel caindo, né? Então essa é a vantagem ou a desvantagem dele, né? Dependendo do ponto de vista. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, só deixar nos comentários. Vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigado e até mais.